वेलकम टू माय चैनल सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द ओपन विंडो की समरी द ओपन विंडो एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखी गई है हेक्टर ह्यूमोनरो द्वारा और ये अपने पेन नेम साकी द्वारा भी जाने जाते हैं सो so, चलिए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं सो so, हमारी कहानी शुरू होती है फ्रामटम नटल से तो फ्रामटम नटल नर्वसनेस से जूझ रहे होते हैं और ये छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी नर्वस हो जाते हैं सो so, इनका इलाज चल रहा होता है सो so, इनके डॉक्टर ने एडवाइस दी होती है कि आप किसी काम और किसी शांत जगह किसी क्वाइट प्लेस चले जाएं जैसे कि किसी कंट्री साइड किसी गांव जहां आपका ट्रीटमेंट में आसानी हो और आपको अच्छा महसूस हो सो so, जब फ्रैमटम नटल वहां पे जाते हैं उस गांव में रहने जाते हैं तो वहां पे वो एक फैमिली फ्रेंड के घर पे जाते हैं सो so, जब वो उस फैमिली फ्रेंड के घर पे जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक पंद्रह साल की लड़की मिलती है वीरा सो so, जो वीरा होती है वो दिखने में काफ़ी कॉन्फिडेंट लगती है और काफ़ी बातें करती है सो so, दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं वो बताती है मिस्टर नटल को कि उसकी आंट मिसेस सेपलेटन थोड़ी देर में आएंगी वो अभी ऊपर हैं अपस्टेयर्स हैं वो थोड़ी ही देर में डाउनस्टेयर्स आने वाली हैं अब जो गिरा होती है वो पूछती है नटल से कि क्या आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानते हैं किसी लोगों को जानते हैं आप यहाँ पे सो जो मिस्टर नटल होते हैं वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता वो कहते हैं कि मेरी जो बहन है वो चार साल पहले यहाँ पर रहने आई थी और उसने मुझे कुछ लेटर्स दिए हैं और उसमें उन्होंने कुछ लोग उसने कुछ लोगों के बारे में मुझे बताया है लेटर लिख के और उनका मुझे नाम बताया है और एड्रेस भी दिया है सो so, अब जो वीरा है वो ये कहने लगती है कि एक्चुअली क्या हुआ था मेरी आंट के साथ एक ट्रेजडी हो गई थी और हमारी फैमिली के साथ एक ट्रेजडी हो गई थी जो तीन साल पहले हुई थी और ये आज ही के दिन हुई थी तीन साल पहले सो वो लार्ज विंडो की तरफ इशारा करके कहती है जो खुली होती है खिड़की और खिड़की के बाहर एक लॉन होता है खूबसूरत सा और नटल से वो कहती है कि जो ट्रेजडी है वो इस खिड़की से रिलेटेड है जब नटल पूछते हैं कि क्या ये ट्रेजेडी खिड़की से रिलेटेड है सो वो कहती है हाँ ये खिड़की से रिलेटेड है अब जो गर्ल जो है वो बताती है कि जो मेरी आंट हैं मेरी आंट के हस्बैंड और उनके दो भाई मेरी आंट के दो हस्बैंड और उनके दो भाई हंटिंग के लिए गए थे बर्ड हंटिंग के लिए गए थे शूटिंग के लिए गए थे आज ही के दिन ठीक तीन साल पहले और वो इस खिड़की के ही जरिए गए थे लेकिन वो कभी वापस नहीं आ पाए और उन्हें दलदल में वो धस के मर गए और उनकी बॉडीज तक रिकवर्ड नहीं हो पाई उनकी बॉडीज तक नहीं मिल पाई और जो मेरी आंट है मिसेस टेपलेटन वो हमेशा ये सोचती हैं कि किसी ना किसी दिन वो ज़रूर वापस आएंगे और वो इस ही विंडो से वापस आएंगे और अपने डॉग के साथ भी आएंगे वापस क्योंकि वो उस डॉग को भी लेके गए थे और इसीलिए वो कहती है कि इसलिए जो ये विंडो है हमेशा हर दिन खुली रहती है शाम तक जब तक अंधेरा नहीं हो जाता ये विंडो खुली रहती है और आंट उसे ना बताती और वो जो वीरा है वो ये कहती है कि मेरी आंट तो मुझे इतनी कहानियाँ बताती हैं कि लोग शूटिंग पे जाया करते थे बोर्ड शूटिंग पे जाया करते थे और इतने डिटेल में और इतने कॉन्फिडेंस से बता बताती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ना किसी दिन वो लोग सच में ना वापस आ जाएँ अब जो है मिसिस स्टेपलेटन वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि मिसेस स्टेपलेटन अंदर रूम में आ जाती हैं और वो माफ़ी मांगती हैं मिस्टर नटल से कि मुझे माफ़ कर दीजिए मैं थोड़ा देर हो गई मुझे अब जो है वो उसको वो बताती हैं मिस्टर नटल को कि एक्चुअली आपको ये खिड़की खुली खिड़की आपको बॉर्डर टू करनी आप परेशान तो नहीं होंगे इस खिड़की से तो वो कहते हैं नहीं तो वो मिसिस स्टेपलेटन कहती हैं कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो हैं वो शूटिंग करके सीधा इस खिड़की से ही आने वाले हैं वो कहती हैं एक्चुअली वो ना दल दल तो मार्शी हो गया थोड़ा बारिश का मौसम है तो जो ज़मीन है काफ़ी मार्शी हो गई है सो वो अगर सामने के दरवाजे से आएंगे तो उस पर कारपेट्स बिछे हैं तो वो गंदे हो जाएंगे इसलिए वो लोग खिड़की के रास्ते से आएंगे अब मिसिस टेपलेटन है वो सिर्फ शूटिंग के बारे में बात कर रही होती हैं बर्ड के बारे में बात कर रही होती हैं कि चिड़ियाँ कितनी कम हो गई हैं और शूटिंग क्योंकि लोग सब करते हैं तो अब जो वो होता है जो फ्रैमटम नटल होता है बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे इतना हॉरेबल लगता है कि भाई जो तीन साल पहले हुआ भूत या किस्सा और वो लोग डेड बॉड अब तो वो डेड हैं और उनके बारे में बातें कर रही हैं और उसी चीज़ के बारे में बात कर रही हैं तो उन्हें बहुत डर सा फील होता है और क्योंकि वो वैसे ही नर्वसनेस के एक मरीज़ होते हैं सो so, 
अब वो मिसेस स्टेपलेटन को थोड़ा ना दूसरे टॉपिक पे लाने की कोशिश करते हैं इसलिए वो अपने बारे में बात करने लगते हैं कि मैं बहुत बीमार रहता हूँ मैं बहुत नर्वसनेस की आदत है इसलिए मैं यहाँ पे रहने आया हूँ सो अब ऐसा लगता है कि मिसेस स्टेपलेटन इंटरेस्टेड नहीं है कि नटल क्या कह रहे हैं ठीक है तभी वो ना विंडो की तरफ वो देखने लगती हैं थोड़ी थोड़ी देर में और तभी ना वो मतलब वो इंटरेस्ट तो ले नहीं रही होती वो जो जो बोलते रहते हैं बस वो विंडो की तरफ ही देखते रहती हैं जैसे कि अभी जो वो लोग आ जाएंगे अब तभी क्या होता है कि वो एकदम चीख के इतने ज़ोर से चिल्लाती हैं और कहती हैं वो लोग आ गए वो लोग आ गए और चाय का भी टाइम हो गया वो लोग आ गए और जैसे ही वो देखते हैं कि तीन इंसान पूरे मड में भरे पड़े कवर्ड रहते हैं मड में और जो फ्रैम्प्ट नटल होते हैं ये देख के वो थर थर कांपने लगते हैं डर के मारे और वो जब लड़की की तरफ देखते हैं मिस्टर नटल तो वो देखते हैं कि लड़की भी डर के मारे बिल्कुल उसकी आंखों में डर भरा पड़ा है तो आँख लड़की की आंखों में भी बहुत डर होता है और फ्रैम्टम नटल तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो बेहोशी हो जाएंगी इसलिए वो फटाफट अपनी सीट से एकदम नीचे झुक के गिर जाते हैं जब वो देखते हैं कि भाई ये तीन इंसान तो सच में आ रहे हैं और वो देखते हैं नटल देखते हैं कि जो तीन लोग हैं वो उसी खिड़की की तरफ आगे बढ़े जा रहे हैं उस लॉन से आ रहे हैं खिड़की की तरफ और तीनों ने गन्स गन होती है तीनों के पास और उनमें से एक इंसान ने वाइट कोट टांगा हुआ है अपने सोल अपने कंधों पर और उनके साथ एक कुत्ता भी है और वो लोग उनमें से एक आदमी कह रहा है आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड तो उनमें से मतलब उसने जो वीरा है उसने बताया था कि उनमें से जो एक उनका भाई है ना वो हमेशा सॉन्ग गा के चिढ़ाता है और कहता है आई से बर्टी वाई डू यू वाई डू यू बाउंड और उनके साथ एक कुत्ता भी होता है तो ब्राउन कलर का कुत्ता होता है तो वो भी उनके साथ और होता है सो फ्रैमटम नटल तो डर के मारे उनके होश आवाज खो जाते हैं कि जो जो वीरा ने बताया था वो बिल्कुल सच हो रहा है तो फ्रैमटम नटल जल्दी से अपनी स्टिक लेते हैं अपना कोट लेते हैं और हॉल से जाते हैं और फटाक से निकल जाते हैं फ्रंट गेट से और जो रेनकोट में अब जो तीनों इंसान हैं उनमें से एक इंसान अंदर आता है विंडो से के जरिए अब वो पूछता है मिसेस स्टेपलेटन से कि ये आदमी कौन था जो इतनी जल्दी जल्दी इस घर से गया है तो मिसेस स्टेपलेटन बताती हैं कि वो मिस्टर नटल थे और ये बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन ये सिर्फ अपनी बीमारी के ही बारे में बात करते हैं और ना ही उन्होंने कुछ कहा ना उन्होंने गुड बाय कहा ना उन्होंने अपॉलोजी कही और वो चले गए ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई खोज देख लिया हो अब जो लड़की होती है वीरा वो ये कहती है कि जो नटल है इसलिए वो जल्दी जल्दी घर से गए क्योंकि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है वो कहती है वीरा कहती है कि उन्होंने मुझे बताया है मिस्टर नटल ने जब मैं उनसे बात करी थी उन्होंने बताया है मुझे कि एक बार ही ना वो वैसे भी कुत्तों से बहुत डरते हैं और एक बार उन्होंने बहुत सारे कुत्ते उनके पीछे पड़ गए थे और इसलिए वो जान बचाने के लिए एक ग्रेव में एक कब्रिस्तान में घुस गए थे और वहां पे एक नया कब्र खुदी हुई थी और वह उसके अंदर ही उन्हें जाना पड़ा क्योंकि कुत्ते छोड़ नहीं रहे थे उनका पीछा और उनको वहीं पे पूरी रात बितानी पड़ी और अब जो हमारी कहानी यहाँ पे फिनिश होती है लेकिन हमें ये पता लगाना है कि फ्रैमटम नटल इतना क्यों डर रहे थे और वो लड़की तो बाद में उसने बिल्कुल चेंज कर दिया और उसने एंड में क्यों झूठ बोला कि वो कुत्तों से डरते हैं तो बात यह है कि जो लड़की है वीरा उसने झूठ बोला था और उसको कहानी बनाने की आदत थी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी ओवर पोजेस लड़की थी तो वो बहुत कहानियाँ बनाती थी पहली कहानी उसने ये बताई कि फ्रामटम नटल को पूरी कहानी बता के बताई कि उसके जो आंट के हस्बैंड हैं वो मर चुके हैं और दूसरी कहानी ये बताई कि वो इसलिए गए हैं क्योंकि वो कुत्ते से डरते हैं आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग